Welcome back to Rebata Review bareng kita Ngapain sih Pril? Review lagi gitu ya? <laughs> yeah. Mari kita mereview film apa nih kali ini? Ini film yang sungguh-sungguh-sungguh-sungguh sangat memotivasi kita Ini uh, memotivasi kehidupan Iya, apalagi ya Cah Nom Cah Nom itu anak muda Weh, Cah Nom Cah Nom Cah Nom Oh Cah Nom iya. Itu bahasa apa bro? Belanda Bohong! <laughs> ya benar. Masa bahasa Belanda? Belanda Betol Belanda Pekalongan <laughs> <laughs> bahasa Pekalongan, Canom, Canom <laughs> itu singkatan apa yang bahasa? <laughs> ya, beneran? Ya ada ya ada. Bahasa beneran. Jadi kita apa judulnya? Judul filmnya? Rangan warna tiga. Rana tiga warna apa? <laughs> Gue mikir Rana tiga warna. Kenapa bisa dijuluki Rana tiga warna? Karena itu ada kisahnya sendiri yang kita ceritain. Hmm. Ini, ini film film yang dari mana Minang ya Minang tuh Padang ya mm-hmm. tapi sebenarnya ini nggak hanya Minang iya film maksudnya yang... dia ah, pemeran utamanya orang Minang iya <laughs> ya, itu. Tuh. jadi ya kita agak kesusahan untuk mengtranslit salah nggak kita nggak nemu yang ada translatean bahasa mm-hmm. Indonesia nya tapi ya dapat lah dikit dikit karena bisa... emang filmnya itu filmnya dapat banget ya filmnya dapat banget kita bisa memahami dengan cepat Nah, tereng, 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 tereng. Butuh. Aladin. Butuh Aladin. Butuh Aladin. Itu itu apa sih kertas apa yang itu ya? Kemarin kan kita pakainya toples segede gaban ya. Hmm. Ini kita pakai kecil jadi botol. Botol segede gaban. <laughs> Isi semua botol. Gak segede gaban. Ini gaban tuh apa sih tawi? Gaban. <laughs> Udah lanjut aja gak sih? Nah ini buat kita ngejawab uh, Rikian kita Seperti ini. biasa ya Question and Answer Iya Ciro lupa Lama banget 1, 2, 3 Yus, 2, 2 Terima ya Lu aja Ini dulu, ini dulu Ini dulu nih Marki bu Scene yang paling menarik. Kalau scene paling menarik menurut Kalau gua, kalau gua yang di Jordan Yaman. Ih, ya bener Yaman ya? Eh, beda, cowok. Beda. Ya, pokoknya yang di Jordan itu loh yang dia mau ke kan Black Kanada. <laughs> ke Kanada. Jauh karena ke. Terus dia mau ke Kanada tapi kan kayak di ke Jordan hmm. dulu gitu. Nah, ya. itu waktu karena di Karena ada ini ya halangan perjalanan ya? Iya, pas di Jordan itu tuh ada sih yang mana dia itu habis ke pengungsian evakuasi peperangan korban bencana. Iya, hmm. ya, itu kan bencana. Iya, itu. Iya. Seperti nah, itu. waktu pulangnya itu dia tuh bersama volunteer yang dari sana. Pas pulangnya itu tuh ada adegan kayak action Andre itu. Iya, kayak ada bom gitu ya? Iya, bom terus dia ya, di... dari teroris Di tembak ya kasihan, dia kalau berada di sana Itu sih yang paling menarik Lagi jalan, kita. jalan balik kan Dari abis nganterin, kayak... itu kayak apa sih? Sembako ya? Pokoknya kayak Kaya, pokoknya per, 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 itu makanan, peralatan, peralatan pokoknya Dia abis nganterin Pas ke arah Bali, pas arah Bali ke tempat biasa, ke tempat duta, duta besar Republik Indonesia di Jordan Terus pas arah balik tuh kayak ada bom gitu ya kan? Oh, ada iya, bom. kena ancaman gitu Tapi hmm. ada yang keselamat deh Itu ya, Sebenarnya ya. tuh scene yang menarik di film ini banyak tahu gak sih tuh? Iya, selama film juga menarik hmm, sih Menarik semua hmm. Tapi ya, yang paling Yang paling... menurut gue menarik juga waktu ada ini Apa namanya? Ada formulir ya? Eh, brosur Brosur ya itu namanya? Iya, iya Brosur Uh, pertukaran pelajar, pelajar Indonesia Kanada Indonesia Kanada hmm. Nah itu sebelum hmm. ya sebelum dia ada di Jordania kan awalnya itu kan ada brosur tuh di di tembok pos baru dia ya hmm. kan awalnya kan si siapa dah pemerannya siapa Alif Alif <coughs> Alif Fikri dia kan awalnya tinggal sama temennya kan di kosan temennya itu dia belum punya kosan nah pas Uh, beberapa lama kemudian akhirnya dia punya kosan yang diketan sama temennya ya si Rusdi, yeah. si Rusdi itu geng Uno ya namanya, <laughs> geng Uno. 
Itu. Isinya tuh ada Rusdi, ada Memet, sa- uh, Alif, sama temennya satu lagi tuh aku lupa. Iya. Tapi Memet sama temennya satu lagi nggak jarang kelihatan yang kelihatan hmm. nomor Rusdi. Nah waktu pas pindah ke kosan yang deket Rusdi itu ada brosur itu pertukaran pendidikan Indonesia Kanada gitu. Terus kata Rusdi e, lip lip gitu. Terus itu Kanada. itu karena ada Rus bukannya Amerika Beri, gitu kan karena emang dia tuh impiannya ke Amerika, Amerika. nah kan nah, terus kata Rus di sama aja oh, satu benua <laughs> ada peta tiga global global, global. global. kok ini global, global dong ada ada, ada ada global atau tidak gitu kan iya bertangga <laughs> pokoknya itu katanya dia tuh satu benua loh karena ada sama Amerika gitu nah, akhirnya mereka sama-sama buat daftar ya yeah. buat daftar mereka ikut seleksi bahasa sama ikut seni seleksi bahasa Inggris sama ikut seni nah pas di seni ini pas si di seleksi kesenian Alif. si Ali Ari <laughs> Ari mau Ari Ali Fikri jadi Ari <laughs> pokoknya pas lagi apa tadi seleksi seleksi seni Si Alip kan gue juga sempet mikir ya, ini dia bakalan keluarin bakat apa Iya, soalnya gitu. dia kan bocah lempengan banget Eh dia, dia malah kayak, silat, silat kayak ini, kayak ikut silat Tapi tuh kayak kumpu loh, kayak ada ngangkat e, tangan iya. gitu Terus diberhentikan Sampai jurinya Kata oh, jurinya juga, e, Alip, Alip gitu Stop, stop, kamu boleh kembali gitu Eh enggak, awalnya ditanya, ini apa ya gitu Terus katanya, e, apa? Uh, silat Iya, silat kali itu Terus, kok kayak kungfu gitu depannya gitu terus uh, yaudah kamu boleh kembali akhirnya dia rada sedih gitu ya iya. tapi dia awalnya akhirnya kembali nah, balik ke belakang eh pas dia mau keluar minta waktu sekali lagi kan bisa kesempatan gitu eh nggak bisa nggak bisa lip nggak bisa gitu kata si pos acaranya ya. panitia si ya, panitia nah terus si alipnya maksa ya kan si Alip yang maksa kita mau nunjukin kalau gue tuh bisa gitu iya, nah akhirnya dia masuk dah ke tempat seleksi tadi terus loh, Alip ada apa? kata ibu-ibunya gitu, ibu jurinya terus uh, Alip disitu tuh langsung kayak apa meyakinin sih? meyakinin iya, meyakinin mereka gitu ini Udah adalah saatnya Indonesia namanya. menunjukkan kemampuan mereka sendiri gitu sesuai apa yang mereka bisa gitu terus kata si jurinya emang dengan apa? akhirnya disitulah dia mem- menunjukkan keahliannya kalau dia itu penulis dia itu sastra ya tulisan-tulisan ilmiah dia dikeluarin ini tulisan saya iya. yang di berbagai media masa dia kasih tahu akhirnya dari situ tuh dia pasrah tuh kayak yaudahlah kalau aku terima alhamdulillah kalau enggak ya udah wassalam gitu kan wassalamualaikum gitu eh akhirnya <tuh> karena dia menetapkan apa menetapkan kata-kata mutiara dari pondoknya zaman dulu maksudnya dia kan alumni pondok nih dia tuh menetapin kata-kata mutiaranya dari ustadz ustadznya dengan kalimat Menjadi. ada tiga ada tiga kalimat satu manjeda wajeda dua mansobaro zofiro yang ketiga mansaro aladarbi usola nah terus ini tiga ini itu tuh punya arti yang menarik itu film punya arti yang menarik kayak manjeda wajeda Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah iya Nah dia tuh netepin ini kayak Ah oh, gue yakin gue bisa gitu Nah terus kalau Mansur Baru Zofiro Itu tuh kayak Barang siapa yang bersabar maka dapatlah iya Makanya dia sabar Tapi dia sempet Hilang ya kesabarannya iya. Karena sempet aja dia diam Karena dia kayak selalu gagal-gagal terus gitu loh kan hmm, Waktu itu ada ini juga gak sih yang kata Bapaknya meninggal Iya Dia, dia sempet mau berhenti Padahal dia maba ya masih maba Maba, terus ada surat di Mading surat buat dia ternyata ada ada pemberitahuan kalau bapaknya itu punya penyakit yang benar-benar parah iya. gitu kan aku dia ke sana tapi meninggal aku rasa emang udah sedih gitu nah karena di situ tuh dia yang namanya kehilangan orang tua lagi masih iya. pasti dia langsung apalagi dia anak laki-laki pertama hmm, dia punya pertama. tanggung jawab penuh buat keluarga dan adik-adiknya kan? punya dua adik cewek dua-duanya lah ya. itu jadi dia bingung tuh mau lanjutin kuliah tapi juga harus biayain keluarganya jadi akhirnya dia dagang dulu awalnya ya enggak awalnya sempat frustasi dulu kayak gue mau ngapain ah gitu. iya frustasi dan setelah itu kayak dia ngelakuin apa aja dan ada di titik dimana dia tuh kena cobaan yaitu 
pas dia, uh, dia mau ngasih uang kan ke, ke, ke ibunya ke dan anak adik-adiknya pas di perjalanan ke kampung itu kecopetan itu gue disuruh di, di, di angkot gak sih dia sendiri ternyata itu kan ternyata itu kan ada perangkong. ada tiga orang tuh dua orang penumpang satu pesupir ya pesupir supir. <laughs> satunya lagi supir pasupir pelan pelan pasupir pelan pelan pasupir <laughs> terus ternyata tuh tiga-tiga itu tuh komplotan emang satu komplotan hmm. gitu jadinya kan si Alipnya terancam dah di situ kan kabur juga yang namanya diangkut hmm. gimana sih baru dapet duit gitu loh yang mau dikasihin ya udah ya. banget sini harta lo gitu sini kasih barang-barang lo gitu nggak cuma dirampok tapi di itu bukin tuh apa ya dan dibuang gitu dibuang aja iya terlalu banget nah di situ tuh dia kayak Ya Allah mau gimana lagi gitu, gue udah gak punya apa-apa, orang tua udah tinggal satu Dia sempat hilang uh, kesabarannya dari situ ya? Iya Dia buang tuh catatan motivasi hidup dia yang menjadi wajah dia itu Terus di rumah, yeah. terus di buang kan Karena udah kayak, alah, gak apa gitu Gue udah berusaha tapi gak dapet apa apa padahal itu belum seberapa ya hmm. Itu menarik banget sih filmnya Coba Banyak film yang menarik di situ banyak Tapi yang bisa kita ceritain itu aja, biar kalian nonton sendiri Mungkin ini emang film udah agak lama ya guys, tapi menurut gua harus diceritakan karena karena motivasinya dapat banget. Iya, karena itu banget. jadinya kita ber- menyarankan untuk kalian yang belum nonton. Yang belum nonton. Oke, lanjut ya gue ya. Yuk. Tadi mana udah ya? Eh, eh kok dia ya. maju? Tadi sama sabar ini kan gua. Tampan pasti ya. Nah, ini. Berapakah net film ini? Kalau gue sembilan Wih, berapa bagus sembilan koma lima? Bagus banget. Dia, dia kan tahun sembilan puluhan ya? Iya sembilan dua. Seperti awal dari sembilan dua nggak tahu. Lahir Sobjin. Iya sembilan dua itu tuh zaman dahulu banget. Maksudnya zaman sembilan puluhan. Iya. Lama. Dan barang-barangnya juga. Iya hmm. bagus banget teradaranya. Ya, eh, emang modalnya gitu sih. Ya, iya. Propertinya itu mendukung banget. Ah iya, properti. Yang paling gue suka properti yang paling mendukung tuh apa? Bis. Bis harmonis. Koran ya? Hmm. Koran. Waktu yang ngumumin dia masuk ke perguruan tinggi atau tidak. Lolos atau enggaknya. Terus kan? suka banget. Ih, eh, kok dapet ya bis harmonis lagi? Padahal gue gak pernah lihat di sini. Ih, banget. Eh, pokoknya tuh bagus banget filmnya. Kalau nonton gue aja nonton sampai nangis. Iya, gue nangis ketawa. Dan itu happy endingnya tuh yang happy ending. <laughs> Ya. Emang si, si tadi ya kan kita kira sama yang ceweknya yang teman, disitu, teman uh. ceweknya ternyata teman ceweknya itu buat si temennya si, si Alif yang dari Alif. Nah, nah kita kira tuh sama Raisa kan kira tuh ada bukan nah, ternyata Tapi, Alif ada kayak lebih ngerti <laughs> ternyata sah, si Alif tuh ada cewek lagi tapi nggak dipublik siapa yeah. gitu tapi ini kayak ini kok ini dua ya apa nih knowledge berarti apakah recommended untuk ditonton banget recommended banget sangat recommended coba ini ditonton besum oke ini sih emang harus dilihat ini tuh emang buat para pemuda aja biar kalian ada yang, semangat uh, uh, ada semangat yang tuh biar percaya lo orang yang sabar. berusaha itu pasti ada hasilnya sabar mansoba rojo kiro iya rojo nggak lupa skenario tuan putri kita cuma bisa berplan. ini kan lu tau gak sih ada yang bilang e, ini plan kita skenario tuhan itu tuh lebih tinggi. iya kita emang bisa kita kita kayak ini gak sih kayak misal kita mau ini gitu tapi kan yang tahu lebih baiknya kan Mungkin yang kita Yang paling baik itu semangat, besti Kita harus Ayo. semangat Lanjut Lanjut, Menurut kalian bagaimana pendapat mengenai aktornya? Pendapat mengenai aktornya itu bagus-bagus sih Dapat, tapi Apa? Apa? Okay. Tapi yang si cewek yang jadi Raisa siapa? Amanda Amanda Rawus? Iya Amanda Rawus Sebenernya dia 
cocok sih karena dia kayak kayak dari kota gitu yeah. ya kayak kebule-bule an tapi kayak emang dari kota tapi jadi... kebulean banget tapi iya ya kebulean banget tapi setelah dia pakai hijab adem banget bukannya uh-huh. kayak gue iya yeah. yeah, stop <laughs> stop <laughs> pokoknya yeah. aman dari olesnya sih yang kayak orang yang kurang cocok ya nggak kurang cocok sih cocok tapi kayak kurang cocok tapi nggak ke- terlalu kebulian terlalu kebulian <laughs> sih gimana pokoknya seperti kebulian itu karena nggak pakai hijab pas pakai hijab hmm. biasa nah Alif dan adik adiknya itu cocok adik adiknya cocok cocok banget cocok banget Alif salam salam gue ya <laughs> yeah. Ya, ya, bagus aktornya bagus bagus ganteng ganteng cantik cantik terus dia e, mendalam banget dengan perannya iya yang ya. yang pacar bisa jadi pacar ya, si ini ya Rusdi 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 ya, Rusdi <laughs> <laughs> ya, Rusdi itu dari Ambon 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 Rusdi si dari Ambon lanjut ya ya lanjut nggak satu Mas. Apa nih? Terakhir nih guys Apa coba? Pesan moral Ah iya Pesan moral dari Pesan film moral ini dari film itu Coba dulu Dirimu Kalau gue sih pesan moralnya Untuk kalian Big Sony yang sedih ya? <laughs> Banyak mau Banyak Untuk mau. kalian yang yang terpuruk akan kesedihan hidup. Iya, yang nggak yakin adanya sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Kalian harus percaya bahwa Tuhan itu ada selalu ada di samping kita. Dimana Masih. kita masih berdoa dan masih bersungguh-sungguh kepadanya pasti akan di dibukakan jalan yang lancar, baik. Iya, dipermudah. Intinya mah harus yakin ya, ya, yakin dulu gitu. Urusan ininya belakangan. urusan gagal atau bagaimananya nah, endingnya bisa enggaknya itu tuh belakangan yang penting iya. yakin dulu kalau emang lu mau lu yakin dulu nih kayak lu mau gitu lah lu harus yakin dulu Urus karena yakin. kita ada juga kan karena uh, Tuhan kita ya hmm. jadi kita harus berpegang untuk punya keluarganya jangan kepada manusia kepada apapun kita boleh berencana tapi yang menentukan baik tidaknya ya. kan Allah kalau Tuhan Ya sama deh gitu. Tuhan kita. <laughs> Aduh, Lu udah bisa pinjam saya begini. Iya, <laughs> terus intinya gini deh. Eh uh, orang berusaha tanpa doa itu sombong. Mm-hmm. Karena dia berusaha kayak oh gua bisa. bisa gitu. Tapi dia enggak doa, itu sombong. Tapi kalau misalnya doa tanpa usaha itu bohong. Iya. Jadi kayak minta doa tapi enggak ada usahanya tuh ngapain? Coba gitu. ngapain? Ya. Ya Allah kirimin duit 10 miliar tapi di pojokan aja. Enggak ada usahanya. Itu tuh gimana mau datang gitu. Gimana mau datang? Uh, berarti kan doa sama usaha itu harus seimbang. Nah, kalau misalkan ini ke uh, apa? Ikhtiar, tawakal eh kalau udah ikhtiar ya tawakal hmm. kayak kalau udah berusaha ya udah tinggal serahin sama Tuhan nih pasrah uh, uh, yang penting usaha gitu. hasilnya ya tinggal Tuhan yang atur iya. gitu kan yang penting kita udah berusaha gitu kembali lagi kepadanya karena kita juga ada dan nggak ada kepadanya intinya ya sabar sabar itu aktif sabar yang sebenarnya itu aktif gitu. jadi sabar nggak cuma ya udah sabar abis itu diem itu enggak ada hasilnya enggak ada ya intinya gitu ya guys iya 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 ini sabar ikhlas iya tapi itu ya yeah. <laughs> itu juga dilarang <laughs> <laughs> jadi intinya kita sabar ikhlas jadi apa lagi pria karena pertanyaan sudah ya, habis <laughs> kayak cuma berapa pertanyaan iya <laughs> yeah, tapi itu menurut gue udah mencakup semuanya karena kan kita cuma nge-review sebagian doang kalau buat folio kali mau sendiri karena apa yang kita bilang itu bermanfaat kalau ditonton iya. karena ada motivasi pesan-pesan moralnya bagus banget 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 pokoknya kita semangat para pejuang hidup semuanya <laughs> hidup para iya benar kan semuanya <laughs> ini hidup <laughs> Ya yang nonton hidup kan, benda mati tak? Kan ya. enggak, benda mati pun hidup Eh gimana? Terserah, benda mati pun hidup Itu guys
<laughs> Bunda mati pun hidup. Oke, okay. itu. Oke, okay. okay, ya udah cukup Oops, sampai sis. sini untuk reviewannya. Nah, ini menurut kita ya, guys. Iya, ini, ini menurut, menurut kita, kita gitu. Jadi kalian yang mungkin udah nonton bisa ceritain uh, atau di kolom gimana, komentar gitu. Dan Kita untuk juga. kalian yang ingin review film yang lain bisa kalian di komen guys jangan ragu ragu jangan malu malu di komen aja saya. Misal kayak film ini dong kak tolong reviewin pengen nonton tapi kita bingung Bingung bisa. Bagus atau enggak? Di komen aja. Seperti itu. Mungkin itu aja kita yang dapat kita sampaikan kurang ya. lebihnya mohon atau presentasi. Ya udah sama. Ya udah. Eh. Ya mungkin itu aja ya kita Berapa kali coba mungkin itu aja ya, Terima kasih banyak yang sudah menonton Sampai saat ini di Markas Rebarta Anjay Rebarta Jangan lupa Like, comment And share Dan subscribe Jangan Yang like belum subscribe bisa. bisa di subscribe dulu Biar tidak ketinggalan Konten-konten uh, kita di... selanjutnya Jangan lupa nyalakan Lonceng Teng-teng Ting teng 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 intinya intinya seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh